আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গারস্থ বিজ্ঞানের সেলাইয়ের সরঞ্জাম বিভিন্ন ধরনের ফোন নিয়ে আলোচনা করব গত পর্বে আমরা সেলাইয়ের বিভিন্ন সরঞ্জাম অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের মেশিন কাপড় কাটার বিভিন্ন সরঞ্জাম বা কাপড় আয়রন করার সরঞ্জাম নিয়ে আলোচনা করেছি আজকের পর্বে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফোন নিয়ে আলোচনা করব ফোর বলতে বোঝাচ্ছে আমাদের কাপড়ে যে বিভিন্ন ধরনের নকশা করা হয় বা বিভিন্ন ধরনের সেলাই দেওয়া হয় সেগুলোকে বলা হয় ফোর আচ্ছা বিভিন্ন ফোরের পরিচিতিতে যাওয়ার আগে কিছু বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ আমরা কাপড়টিতে তো নকশা করব ডিজাইন অনুযায়ী কিন্তু তার আগে খেয়াল করতে হবে আমরা যে কাপড়ের ওপর সুতা দিয়ে সেলাই করব কাপড়ের সাথে যেন সুতার রঙে সামঞ্জস্য থাকে অর্থাৎ যদি কাপড় এবং সুতার রং যদি সেম কালার হয় তাহলে কখনোই কিন্তু আমাদের নকশা ফুটবে না এই জন্য অবশ্যই কাপড়ের রঙের উপর খেয়াল করে আমাদের সুতা নির্বাচন করতে হবে দ্বিতীয়ত মনে রাখতে হবে যে আমরা যে কাপড়টাতে সেলাই করছি সেই কাপড়টা যেন ফ্রেমের মাধ্যমে টান টান হয়ে থাকে না হলে নকশা করার সময় কাপড় কাপড়টি কুচকে যায় ফলে সেটি দেখতে খুবই বাজে দেখায় তিন নম্বর হচ্ছে আমরা যখন কাপড় এম্ব্রয়ডারি করি তখন অনেকে মোটা সুতা ব্যবহার করি এটি কখনোই উচিত না কাপড় এম্ব্রয়ডারি করার জন্য অবশ্যই শুয়ে চিকন সুতা ব্যবহার করতে হবে তারপর হচ্ছে কাপড়ে সেলাই করার আগে বা নকশা করার আগে অবশ্যই কাপড়টা যদি কুচি থাকে বা ভাঁজ থাকে সেটিকে আয়রন করে একদম সমান করতে হবে যাতে নকশা আঁকার সময় বা সেলাই করার সময় সেটি কুচকে না যায় বা বাজে না দেখায় তারপর মনে রাখতে হবে যে রঙের সুতা সেই রঙের নকশায় দিতে হবে যেমন ধরো ফুলের জন্য সাধারণত আমরা বিভিন্ন রঙের ইউজ করি এবং সুতার জন্য পাতার জন্য আমরা সবুজ ধরনের হলুদ ধরনের ইউজ করি সেরকম নকশার ওপর খেয়াল রাখে অবশ্যই সুতার কালার নির্বাচন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে দেখো এই বিষয়গুলো প্রথমত মনে রাখতে হবে ফোরের ক্ষেত্রে এবার আমরা চলো চলে যাই ফোরের পরিচিতি সম্পর্কে এখানে দেখো আমি সাত ধরনের ফোরের নাম লিখে এছাড়াও তোমার আরো শত শত ফোর আছে আমাদের বাংলাদেশের সেলাইয়ের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে দেখো প্রথমে আছে রান ফোর টাক সেলাই বখেয়া ফোর হেম সেলাই চেইন ফোর ডাল ফোর লেজি ডেজি ফোর ফার্স্টে আমরা দেখো রান ফোর সম্পর্কে পড়বো রান ফোর বলতে বোঝানো যাচ্ছে রান অর্থ আমরা কি জানি দৌড় অর্থাৎ যেটা দৌড় দেয় সেরকম দেখো রান ফোরটা হচ্ছে তোমার সোজা সেলাই এই সেলাইটা সবচেয়ে সহজ একটি সেলাই রান ফোর তোমার বিভিন্ন ধরনের নকশি কাথায় বলো বিভিন্ন ধরনের ক্যাথা সেলাই ব্যবহার করা হয় রান ফোরটা সাধারণত তোমার কি ধরনের হয় সাধারণত হয় তোমার এরকম লম্বা লম্বা অর্থাৎ সুদ শুধু এক প্রান্ত থেকে উঠবে আর এক প্রান্তে বসবে এরকম লম্বা ধরনের সেলাইকেই বলা হচ্ছে রান ফোর রান ফোর খুবই সহজ একটি সেলাই সুতার মধ্যে গিট দিয়ে তারপরে এরকম সুচ এক মাথা আরেক মাথা উঠানামা করলে এ ধরনের সেলাই হয়ে যায় সেটাই হচ্ছে রান ফোর এরপর দ্বিতীয়টা দেখো দ্বিতীয়টা হচ্ছে টাক সেলাই টাক সেলাই সাধারণত সেম রান ফোরের মতোই কিন্তু এটার যে সুতার ব্যাসার্ধগুলো একটু বড় বড় হবে বড় বড় কেন হবে আমি বলি টাক সেলাই সাধারণত দেওয়া হয় আমরা যে পোশাক সেলাই করি না সে পোশাক যে সেলাই করি সে পোশাকটার নির্দিষ্ট যে মাপটা দেওয়া হয় সেই মাপটা দেওয়ার আগে দুইটা কাপড় জোড়া দেওয়ার জন্য প্রথমে আমার বড় বড় করে সুচের সাহায্যে টাক সেলাই দেওয়া হয় টাক সেলাই দেওয়ার ফলে কি হয় কাপড়টা নড়াচড়া করতে পারে না অর্থাৎ নির্দিষ্ট আকৃতিতে থাকে তারপরে আমরা সেটা মেশিন এনে সুন্দরভাবে চার সাইড আটকে দিই এই হলো টাক সেলাইয়ের সুবিধা তারপর যখন নির্দিষ্ট সেলাইটা দেওয়া হয় তারপর আমরা টাক সেলাইটা খুলে ফেলে দিই তাহলে কাপড়টি ঠিক থাকে এই হচ্ছে টাক সেলাই টাক সেলাই এখানে যতগুলো সেলাই আছে সবগুলোই কিন্তু তোমার হাতে দেওয়ার সেলাই সেক্ষেত্রে টাক সেলাই বড় বড় করে দিতে হবে এবং শেষে কাপড় সেলাই করার পর খুলে ফেলতে হবে আচ্ছা এরপর দেখো বখেয়া ফোর বখেয়া ফোর সাধারণত হাতে দেওয়া হয় কিন্তু এটা সোজার দিক দেখতে তোমার মেশিনের সেলাইয়ের মতো মনে হয় এবং উল্টা দিক দেখলে ডাল ফোরের মতো মনে হয় বখেয়া ফোরে সাধারণত যে সেলাইটি দেওয়া হয় সেই সেলাইটি তোমার সুতা একদম উপরে উঠিয়ে তারপর সেটা পিছন দিক থেকে আসতে হয় এরকম পিছন দিক থেকে আনতে আনতে এই সেলাইটি তোমার এরকম এরকম হবে একটি প্রান্তে আরেকটি লেগে থাকবে এবং মনে হবে যে এটি তোমার মেশিনের সাহায্যে সেলাই করা হয়েছে এই বখেয়া ফোরটি অনেক মজবুত ধরনের একটি সেলাই এটি সহজে এক টান দিয়ে ছিঁড়া যায় না খুব আস্তে আস্তে বটকিনের সাহায্যে এটা টেনে খুলতে হয় আচ্ছা এরপর দেখো হেম সেলাই হেম সেলাই আমার প্রত্যেকটা কাপড়ে দরকার হেম সেলাই সাধারণত তোমার দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের গলার সেলাইয়ে ব্লাউজের গলায় বা জামার গলায় বা কুসুন কভারের পিছনে বা রুমালের সাইড প্রান্ত এগুলো ধরতে হেম সেলাই সাধারণত কাপড়টা দুই ভাজ করে সেটা আড়াআড়িভাবে কাপড়টিকে আটকে দেয় পিছন সাইড থেকে সেটাই হচ্ছে হেম সেলাই হেম সেলাই সাধারণত এরকম বাঁকাভাবে আসে বাঁকাভাবে তোমার মূল কাপড়টাকে দুইটিকে ভাজ করে প্রান্তধার আটকানোর জন্য হেম সেলাই ব্যবহার করা হয় এরপর দেখো আছে চেইন ফোর চেইন
ডাল তৈরি করতে বা ফুলের পাপড়ি তৈরি করতে চেইন ফোর দেওয়া হয় চেইন ফোরটা সাধারণত তোমার এরকম গোল গোল ধরনের হয়ে আসে অর্থাৎ চেইনের মতো হয়ে আসে সেই চেইন ফোরটা কিভাবে তুলতে হয় সুতা তোমার কাপড়ের মধ্যে আটকে সেই সুতাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে উঠালেই আবার ঘুরিয়ে নিয়ে উঠালে একটার পর একটা চেইনের মাঝখানে চেইন হতে থাকে এইভাবে পুরো নকশাটি ফুটে উঠে এটাকে বলা হয় চেইন ফোর এরপর দেখো রয়েছে ডাল ফোর ডাল ফোর বলতে আমরা বোঝাই যেটা তোমার ডালের মতো হয় দেখতে সাধারণত বখিয়া ফোরের মতোই অনেকটা কিন্তু ডাল ফোর কি করা হয় ফার্স্টে যে সিলাইটা দেওয়া হয় সেটার মাঝখান অর্থাৎ মধ্যভাগ থেকে আবার সেকেন্ড সিলাইটা উঠানো হয় ফলে একটি প্রান্ত আরেকটি সিলাই এইভাবে এইভাবে লেগে থাকে এইভাবে একটি ডালের সৃষ্টি করে সাধারণত পাতার ডাল এগুলো তৈরিতে তোমার ডাল ফোর সেলাইটি ব্যবহার করা হয় ডাল ফোর সাধারণত তোমার দুই প্রান্তেই সেম সেলাই পরে অর্থাৎ একই রকম লাগে দেখতে এরপর দেখো আছে লেজি ডেজি ফোর লেজি ডেজি ফোর হচ্ছে তোমার চেইন সেলাইটাই জাস্ট পাতার বড় বড় সরি ফুলের বড় বড় পাপড়ি আঁকার জন্য প্রথমে আমার একটি বড় সেলাই থাকবে সে বড় রিংটাকে একটি মাথার মধ্যে আরেকটি সেলাইয়ের মাধ্যমে আটকে দিতে হবে এইভাবে সাধারণত তোমার লেজি ডেজি ফোর করা হয় বড় পাপড়ি এবং মাথাটা সুতার সাহায্যে আটকে দেওয়া এটাকে বলা হয় লেজি ডেজি ফোর লেজি ডেজি ফোর অনেকটা ইজি এবং এটি অনেকটা তোমার চেইন ফোরের মতোই দেখতে হয় শুধু মাথার অগ্রভারটা আবার এক্সট্রা একটা সেলাই দিয়ে প্রত্যেকটা চেইনের মাথা আটকে দিতে হয় এটাই হচ্ছে লেজি ডেজি ফোর তাহলে দেখো বিভিন্ন ফোরের মধ্যে আমরা কি কি ফোর সম্পর্কে জানলাম রান ফোর টাক সেলাই বখেয়া ফোর হেম সেলাই চেইন ফোর ডাল ফোর লেজি ডেজি ফোর সাধারণত তোমার কাপড়ের সাইড বা নকশার জন্য তোমার টাক সেলাই তারপরে বখেয়া ফোর হেম সেলাই এই দুটি ইম্পর্টেন্ট আর নকশা করার জন্য রান ফোর চেইন ফোর ডাল ফোর লেজি ডেজি ফোর এগুলো ব্যবহার করা হয় তাহলে দেখো এইখানে যে সাত ধরনের সেলাই আছে তুমি অনাসে একটি জামা ফুল ডিজাইন করার জন্য বা ফুল নকশা করার জন্য এই কয়েকটি সেলাই তোমার জন্য এনাফ এর বেশি সেলাইয়ের কখনো দরকার হয় না এছাড়া রয়েছে তোমার ভরাট সেলাই তারপরে তোমার ক্রস সেলাই অর্থাৎ আড়াআড়ি সেলাই এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের তুমি নকশা করে থাকবে ওই কাজগুলো এই সেলাইগুলোর মাধ্যমেও খুব ভালোভাবে করা যায় তাহলে দেখো সেলাই সরঞ্জামও বিভিন্ন ধরনের ফোরের মধ্যে আজকে আমি আশা করি তোমাদের এই টপিকসে আর কোনো সমস্যা হবে না পরবর্তী ক্লাসে আরেকটি নতুন পর্ব নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ